हाँ नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक इस वीडियो में हम जानेंगे सारे करेंसी पेरिस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जिसे सारे करेंसी पेर चाहे वो डोमेस्टिक करेंसी हो या क्रॉस करेंसी हो इन सारे करेंसी पेरिस के यूनिट्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होंगे इसका अंडरलाइन क्या होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होगा या इसका मार्जिन क्या होगा ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो तो जब हम एन एस करेंसी मार्केट्स की बात करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि वहां पे हमें डोमेस्टिक करेंसी एंड क्रॉस करेंसी दोनों ही ट्रेड करना अलाउड है तो जब हम डोमेस्टिक करेंसी की बात करते हैं वी हैव फोर करेंसीज व्हिच आर अवेलेबल व्हिच इज यूएसडी आई एन आर यूरो आई एन आर जी बी पी आई एन आर एंड जे पी वाई आई एन आर एंड देर आर थ्री क्रॉस करेंसीज व्हिच आर अवेलेबल व्हिच इज यूरो यूएसडी जी बी पी यूएसडी एंड यूएसडी जे पी वाई तो जब हम बेस करेंसी की बात करते हैं जैसे हमने पहले भी सुना था और पहले भी समझा था कि हमेशा बेस करेंसी करेंसी पेयर में कौन सा होगा द फर्स्ट करेंसी इन द करेंसी पेयर विल बी द बेस करेंसी एंड द सेकेंड करेंसी विल बी द कोड करेंसी सो जैसे कि हम यहां देखते हैं यूएसडी इज द बेस करेंसी एंड आई एन आर इज द कोड करेंसी यहां पर यूरो इज द बेस करेंसी एंड आई एन आर इज द कोड करेंसी सिमिलरली जीबीपी इज द बेस करेंसी एंड आई एन आर इज द कोड करेंसी हियर जीपीवाई इज द बेस करेंसी एंड आई एन आर इज द कोड करेंसी हियर इन ऑल द डोमेस्टी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी इज द बेस करेंसी एंड जेपीवाई इज द कोड करेंसी हियर एंड नाउ लेट्स लुक एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल ऑफ दीज करेंसीज तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं यूएसडी आई एन आर इज फॉर एटी वन पॉइंट एट वन फाइव जीरो इज एटी सिक्स पॉइंट टू एट सेवन फाइव फॉर जी बी बी आई एन आर इज हंड्रेड पॉइंट फाइव टू सेवन फाइव फॉर जी बी वाई आई एन आर इज सिक्सटी पॉइंट सेवन एट फाइव जीरो यूरो यू एस डी इज वन पॉइंट जीरो फाइव एट सिक्स जी बी बी यू एस डी इज वन पॉइंट टू थ्री टू एट एंड यू एस डी जेपीवाई इज वन थ्री फोर पॉइंट जीरो फाइव डबल जीरो अब ये जो प्राइस हम देख रहे हैं ये प्राइस एट्टी वन पॉइंट एट वन फाइव जीरो ये एक यू एस डॉलर की वैल्यू है तो जो अंडरलाइन ये ऑर्डर कोटेशन है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सो आई रिपीट एट्टी वन पॉइंट एट वन फाइव जीरो इज अ वैल्यू ऑफ वन यू एस डी डॉलर Similarly, eighty-six point two eight seven five is the value of one euro, and hundred point five two seven five is the value of one GBP. But यहाँ पर इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि जब हम JPY की value देख रहे हैं, which is sixty point seven eight five zero, वो एक JPY की value नहीं है, वो hundred JPY की value है. एक जेपीवाई की वैल्यू तो कितनी हो गई जीरो पॉइंट सिक्स जीरो राइट एंड हंड्रेड जेपीवाई की वैल्यू है सिक्सटी पॉइंट सेवन एट फाइव जीरो सो जेपीवाई की केस में इट इज द वैल्यू ऑफ हंड्रेड जेपीवाई सिमिलरली इफ यू मूव ऑन टू क्रॉस करेंसी वन पॉइंट जीरो फाइव एट सिक्स ये बेसिकली हमें बताता है यूएसडी पर यूरो विच मीन्स एक यूरो में कितने यूएसडी आएंगे Similarly, if we move on to G G B P U S D, it is U S D per G P P, which means one G P P में कितने U S D आएंगे? And the third one, which is U S D J P Y, जहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि एक U S D में कितने J P Y आएंगे? So this is how the you know value is being defined. Now when you talk about units of trading. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे फ्यूचर्स में हम लॉट साइज कहते हैं वैसे ही हम यहाँ पर यूनिट्स ऑफ ट्रेडिंग कहेंगे तो यूएस डॉलर और यूएसडी आईएनआर में एक यूनिट का मतलब हो गया वन थाउजेंड डॉलर सिमिलरली यूरो आईएनआर में वन यूनिट इज वन थाउजेंड यूरो सिमिलरली वन जीबीपी वन यूनिट ऑफ जीबीपी इज इक्वल टू वन थाउजेंड जीबीपी एंड One unit of JPY is equal to one lakh JPY. वाई क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू तो वन लाख है बट प्राइस कितने की बताई जा रही है हंड्रेड जेपी वाई 
So if you divide 1 lakh by 100, you will get 1000 again. Moving on to cross currency. Cross currency, if we say euro USD, ka one unit is 1000 euro. For GBP USD, it is 1000 GBP. And for USD GPY, it is 1000 USD. So contract value mein hum kya karenge? it is gonna be you just have to multiply this lot size 1000 1000 1000 if you see in gpy there is 1000 so if you have all the okay the current market price if you multiply it from 1000 then you will get all the contract value the एक USD INR का contract value is 81,815 Euro का contract value is around 86,000 GBP का contract value is around 1 lakh JPY का INR का contract value is 60,000 Euro USD का contract value is again same like 86,287 GBP is around 1 lakh and USD JPY is around 81,000 Right? So, है ना बहुत ही ज़्यादा छोटे contract value now, इससे benefit हो जाते हैं कि हम बहुत सारे instrument और बहुत सारे strategies एक साथ trade कर सकते हैं with a limited capital. And the another beauty of the currency market and one of the reason why I love you know currency markets is basically the margin, the lowest margin of all, the highest leverage of all. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, okay? अगर आपको एक लॉट USD लेना है, ओके, यानी 1000 USD लेना है, तो आपको सिर्फ 1987 रुपीस लगेगा। For Euro you will require only 2840. Similarly GBP INR के लिए आपको सिर्फ 4000 रुपीस लगेंगे for one unit of trading and 2625 for JPY INR and so on and so forth. That's it. And if you calculate the margin percent, it's hardly 2.43% for USD INR. It's hardly 3.29% for Euro INR and 4% of for GBP INR and JPY INR for 4.32%. Moving on to cross currency, the margin required is 4.28% for Euro USD and for GBP USD it's 5.01% and for USD JPY it's just 4.84%. Isn't it amazing? Contract size bhi chota, contract value bhi chota, margin bhi kam, and this is what makes it perfect financial instrument to trade markets. So perfect everyone. I hope you guys are now clear with the what would be the underlying for all the currency pairs, what will be the unit of trading, what will be the contract value, and what will be the margin for all the currency pairs. So I hope you guys enjoyed this video and learned a lot of new stuff. And in the next video, we'll go a little more deeper into this subject. And thank you so much. Till then, take care, keep smiling, and I'll see you guys in the next video.